सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब अंजूर आ स्पर्धे शिल्पकार या स्पर्धे उद्गाते निर्माते अपने सर्वे लाड़के युवा नेते सन्म्मा सुके जी डाके सन्म्मा निलेष जी पाटिल आयोजित केंद्रीय मंत्री चषक दोन हजार बावीस मध्य अपल सर्व मनपूर्वक स्वागत संपूर्ण भारताच लक्ष्य आज स्पर्धेक लगन रहे कारण एक तीस बाइक बरबर फोर व्हीलर अभी मोटी पारितोषिक स्पर्धा तथा ही आयोजन अत्यंत शानदार तुम्हें शामियाणा बगित अक्षरशा डोले दीपन टाकले जाता बरोबर सगले स्टैंड प्रेक्षक प्रेक्षक बनवे खेलाड़ू कक्षा की रचना सग एक कॉर्पोरेट लेवल वरती आज स्पर्धे के लिए आयोजन पूछ बाजूला स्क्रीन दिस्त है तो बरबर अतिशय सुंदर असा आवाज म्यूजिक्स अपने समोर ये दर्जेदार समालोचक बरबर स्कोर इधे अपने से उपस्थित है का अजु का स्पर्धे निमित्ता एक दर्जेदार आयोजन अपन बगू शको पैला चेंडू डावेष्टी पर टाकला होता उड़वला तिथे लोकनेते दिबा पाटिल स्टैंड मध्य चार धावा बगा सुंदर चौकार पहला चेंडू वरती है तो परेश मडवी ऐसी गोलंदाजी वरती हरेश मुंडे न के हल्ला हरेश मुंडे दिनेश श्रेष्ठ हि जोड़ी मैदान मध्य थोड़ा वे चेंडू हवे मध्य मात्र तिथे डीप लॉन्ग ऑन क्षेत्रक्षक तैयार है मिडविकेट क्षेत्रक्षक उबाई वाइडिश मिडॉन चाहे क्षेत्रक्षक हटवे है डीप लॉन्ग ऑन लर्टी एट सर्कल बाहर क्षेत्रक्षक पॉवर प्ले मे अपना बढ़ा मिलते हैं डीप स्क्वेर लेक देखे सारा इंटरप्राइजेस स्टैंड समोर क्षेत्रक्षका तुम्हें बगू शका पैल षटका गोलंदाजी मार्ग पर परेश मढ़वी स्कोर मित्र ज्ञानेश्वर मुकादम एक बाजूला अपन पहात नंदू पाटिल सर या स्पर्धे अतिशय सुंदर काम करता है नौ दिवस सतत्यान क्रिकेट का थरार या मैदान मे अपने अनुभवा मिलते अजु पुढ़े जता सहा तारखेला फाइनल पांच तारखेला आदरणीय नामदार साहबांसा निमित्ता ने स्पर्धे आयोजन चेंडू आकाशा मधे सरल सीमारे पार षटकार अतिशय सुंदर मैदान तितक नेत्र दीपक खेल तुम्हारा मैदान मध्य बढ़ते पहा एक मैच सुरू परेश मडवी न पहला षटका मध्य हल्ला बोल चढ़वे है पहली मैच अपन आज दिवस भर बगित होती पहला मैच मध्य अपन पाल हो कि महापोली संघा विरुद्ध जॉली कामतघर संघाने मात्र तीसर षटका मध्य विजय मिलवला वघभ संघान देखी सारंग गावला तीसर षटका मधे पराभूत के खरतर मोट आवान हो साठ धावा सोपे नौत मात्र तिथे कमाली का खेल अपना बढ़ा मिला पंकज गोंधली पंकज गोंधली अठेच धावान की तुफाने खेली के लिए तीसर षटका मध्य मैच संपली चेंडू आकाशा मे बैकफुट पॉइंट तिथे गली क्षेत्र रक्षक चेंडू या समोर एक धाव धाव फलका वरती स्कोर अपन बगू शको बारह धावा ट्वेल रन ऑन बोर्ड पहले षटक सुरू तीसर मैच से देखी उद्घोषणा सुरू है सिद्धि विनायक अंजूर विरुद्ध गावदेव उसरली हि मैच अपन आता बगत आई गावदेवी उंबा उंबार उंबारे अष्ट विनायक ठाकुर पाड़ा दोन संघांत बार आहत ओ हो हो इधे थ्रो चुकले है इतका वेगा चेंडू हाथ मधे घर चेंडू परत तो फेक निश्चित अवगड़ है मग अपन पंकज गोंधली बगित ताबड़ोड़ फलंदाजी करता एक रेकॉर्ड दृष्टिक्षेप हो तो कदाचित दह चेंडू मे जर पन्ना धावा ठोक तो ही रेकॉर्ड्स बनने टेनिस क्रिकेट मध्य हा विक्रम है जलपेश अगोदर हा विक्रम है चेंडू आकाशा मे ओ हो लॉन्ग ऑन लिपला जेल पेला फलंदाज बात थैंक यू तो आई गावदेवी उंबार्डे संघाच कर्णधार अष्टविनायक स्पोर्ट्स ठाकुरपड़ा संघाच कर्णधार 
सर्व कर्णधार नहीं नक्की इतने रिपोर्टिंग कराए अपने ड्रेस कोड अपन परिधान कराए खेलने टॉस सा तैयारी रहा है वेलकम कुणाल जी दाते वेलकम नरेश जी ढोमे वेलकम चंदू जी शेट्टे तो तीन ही समालोचक आम्मी हार्दिक स्वागत करते है एवं जोड़ी सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब अंजूर आ कपिल पाटिल फाउंडेशन आयोजित या टेनिस क्रिकेट का विश्वचक केन्द्रीय राज्य मंत्री चषक दोन हजार बावीस यह स्पर्धे सहर्ष स्वागत ओ टू नरेश जी ढोमे थैंक यू थैंक यू संदीप सर षटक पहल संपैन एक गड़ी बात तेरा पांच चेंडू मध्य धावान से खूब सुंदर खेल इतने उभे के लिए होते खरतर हरीश मुंडे और दिनेश श्रेष्ठ या दोगी चांगली फलंदाजी के लिए होती एक षटकार दिनेश श्रेष्ठ ने खेल मात्र पुढ़े जता लॉन्गॉन ऐसी डोक खेलने का प्रयत्न फसला तो बात चला अरुण घर अरुण भगत हरेश मुंडे हि जोड़ी आता मैदान मे अपन बढ़ू शको तो गोलंदाजी मार्ग पर बदल हो तिथे गोलंदाज जयकान्त जयकान्त बगू शको लोढ़ा एंड ऐसी बाजुन गोलंदाजी होल ओहो चांगल क्षेत्र कवर लेत्र होता तिथे एक धाव धाव फलका वरती सिद्धिविनायक अंजूर या संघाला ओम साई धाबा चे सर्वे सर्व सतोष जी को आमन जोड़ी सा हार्दिक शुभे धन्यवाद पुनः एकदा एक धावे की भर पड़ू शकते पहला फलंदाज बात बादर जो ओघ पकड़ला होता पहले षटका सतत्यान एक षटकार एक चौकार देखी अपन पाला परंतु क्या थोड़ा सा स्लो डाउन होल दोन धावा दोन चेंडू वरती घो फलंदाजी पुनः एकदा गोलंदाज जयकान्त उज्वादन ओर विकेट फुलर लेन का हा चेंडू गैप तिथे लॉन्ग ऑफ ल मात्र डीप एक्स्ट्रा कवर च क्षेत्र खूब वेगा तिथे पहा का सुंदर क्षेत्र है पयान तन चेंडू तिथे अड़वला संघा सा दोन धावा सेवड के लिए स्वर्गीय मनी भाई पाटिल स्टैंड समोर सुंदर क्षेत्र बढ़ा मिलाल ज्यास क्षेत्र अशा प्रकार अपने उज्वा बाजूला धावत अशा पर परिस्थिति मन तो वकून बॉल हाथ घेऊ शक नहीं सुंदरपने वर इत क्षेत्रक्षका कड़ी जा दोन धावा अपने संघा सा सत्रह धावा धाव, धाव फलका वरती दोन ग मोबदला मे जयकान्त पर एक समोर फलंदाज हरेश बगू शको ओहो हो क्लीन बोल्ड क्लीन बोल्ड दुसरा फलंदाज इतने हो या दोन विकेट बरोबर धाव फलक सत्रह धावा दुसर षटका जयकान्त भोईरन हा वारू अड़ा है पहले षटका पहला पांच चेंडू मध्य धावा सुरुआत छान होती इतने अंजूर संघा पर जयकान्त न मात्र इत ब्रेक ल चार धावा इतने मिलता है एक फलंदाज देखी गमावला षटका मे धाव फलका वरती अपन बढ़ू शको सत्रह सत्रह धावा दोन ग मोबदला मधे अंजूर घर मैदान वरती घर प्रेक्षक समोर अंजूर खेलता है अंजूर हे जे गाँव है ज्यादा गाँव च सरपंच पद भूषवते भूषवर मोटी झेप आदरणीय नामदार कपिल जी पाटिल साहबानी घी मग पंचायत समिति सदस्य जिषद सदस्य थाने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंके संचालक पद त्यानंतर खासदार त्यानंतर मंत्री हा जो प्रवास है हा थक्क करना प्र प्रवास है <laughs> विशेष मजे नंदू पाटिल सर मैं का चली महति देता है ज्या गावाला हार नहीं मंजूर ते गाव अंजूर सुंदर फटका सुंदर फटका डीप एक्स्ट्रा कवरला मिलता है चार धावा एकवीस धावा धाव फलका वरती चौकारा बरबर दुसर षटक मैदान मध्य सुरू है दोनों बाजुन हल्ला प्रति हल्ला के डाव प्रति डाव टाकले जाता है एकमेक कुरघोड़ी के लिए जी टाकले डाव उधड़न लवले जता है प्रश्न पहान सुधा एक मोटा विलोभनी आनंद एक चांगला फटका स्क्वेर ड्राइव डीप कवर पॉइंट जी मारे से बाहरी चार धावा क्रिकेट 
या दोन चौकारा बरोबर पंचवीस धावा आम्ही चर्चा करत होतो की धावफलक रोखलेला आहे परंतु तिथून पुढे बघितलं आपण की दोन चेंडूवरती राकेशनं लागोपाठ दोन चौकार खेळले आणि दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती पंचवीस धावा एक चांगला स्कोर आपल्याला बघायला मिळतोय गावदेवी गावदेवी उसारले विरुद्ध अंजूर ही मॅच आपण बघतोय गावदेवी उसारले संघ प्रथम फलंदाजी करताना मैदानामध्ये बघायला मिळतोय पंचवीस धावा दोन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये दोन षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपतोय राकेश भोईर दोन चेंडूमध्ये आठ धाव संख्येवरती फलंदाजी करेल तर अरुण भगतला आपण बघताय एका चेंडूवरती एका धावीवरती फलंदाजी करताना मयूर मणेरा गोलंदाजी मार्क वरती बघाल आपण अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाचे सागर ठाकरे यांचे आगमन झालेलं आहे त्यांचेही आम्ही या ठिकाणी सिद्धिविनायक क्रिकेट क्लब अंजूर आणि स्पर्धेचे शिल्पकार स्पर्धेचे आयोजक सन्मान्य सुकेश डाकी निलेश दादा पाटील यांच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो बघा मैदानामध्ये पंचवीस धावा बारा धावा साडे बारा पॉईंट पाच शून्य चांगली सरासरी आहे परंतु हा वेग सहा षटकांपर्यंत कायम राखणं हे मोठं आव्हान आहे कारण हवा देखील वाहते आपण पाहतो की भारतीय जनता पार्टीचे जे झेंडे आहेत विजयाची साक्ष देत आहेत फडकत आहेत आणि त्याहून हवेचा देखील अंदाज येतो बाहेर जाणारा चेंडू हो हो ढकलण्याचा प्रयत्न होता तिथे आणि सुदैवी ठरला फलंदाज चेंडू एष्टांवरती आदळलेला नाहीये इथे धावा निश्चित नाही फलंदाजाने खरं तर फटका बाजू दुसऱ्यांदा मारल्यानंतर धाव घेण्यासाठी प्रयत्न केला असता तर त्याला बाद देण्याचा अधिकार देखील आय सी सी न पंचांना दिलेला आहे हिटिंग द टॉईस ऑफ बॉल दोन वेळा चेंडू फटकावला तरी फलंदाज बाद होतो इंटेन्स बघितला जातो फल फलंदाजाचा तो काय आहे त्याने धावा घेण्यासाठी फटका मारलेला आहे की स्वतःचा बचाव करण्यासाठी फटका मारलेला आहे हे बघावं लागतं पंचांना आणि मग त्याच्यानंतर पंच तो निर्णय घेऊ शकतात परंतु दरम्यान इथे अपील अपील हा देखील महत्वाचा फॅक्ट असतो क्रिकेटमध्ये जर बऱ्याच वेळा तुम्ही जर अपील केलं नाही तर पंच बाद देणार नाहीत अर्थात क्लीन बोल्ड असेल कॅच असेल जिथं क्लिअर होतोय विकेट तिथं अपिलाची गरज नाही आहे परंतु असे काही डिसिजन आहेत एल बी डब्ल्यू तुम्हाला मागायचं आहे तर अपील करावंच लागतं ओहो हो इथे उंच उंच मारलेला हा फटका पाहिजे क्षेत्रक्षक कुठे क्षेत्रक्षक मात्र हो, हो, होतो आहे प्रेक्षक आणि चेंडू सीमारेषे बाहेर षटकार राकेश मात्र पॅवेलेन मधून सेट होऊन आलेला आहे पहिला चेंडू चौकार त्याने कव्हर ड्राईव्ह खेळला दुसरा स्क्वेअर ड्राईव्ह खेळला आणि तिसरा आपण आता पाहिला एक जबरदस्त फटका सहा धावांसाठी दोन चौकारांपाठोपाठ षटकार राकेश कडून आखूट टप्प्याचा चेंडू खर तर चेंडू नव्हता हा राकेशच्या ताटामध्ये रसगुल्ला होता षटकार या षटकारा बरोबर धाव फलकावरती अडोतीस धावा मयूर मणेराच्या गोलंदाजीवरती हल्ला चढवलाय राकेश राकेश कोणत्याही गोलंदाजावरती हल्ला चढवतोय पहिल्या अगोदर पाहिलं होतं जयकांत भोईर जो अत्यंत सुंदर गोलंदाजी करत होता जिथे फलंदाजांना तो अडवलं होतं त्यानं त्या परिस्थितीमध्ये राकेशनं दोन चौकार त्याला मारले आणि ज्यावेळेस त्याच्यासमोर मयूर मणेरा उभा राहिला दोन लागोपाठचे षटकार इम्प्रोवायझेशन खूप सुंदर करतो आणि त्याबरोबर टायमिंग त्याचं जबरदस्त पाहिलेलं आम्ही चारही फटक्यांमध्ये पुन्हा एकदा राकेशला आपण बघतोय स्ट्राईक एंड वरती राकेश बोईर वीस धावा अत्यंत वेगवान पॅव्हिलियन मधून तो सेट होणार आणि अलीकडे बघतो आम्ही की टेनिस क्रिकेटमध्ये तर खेळाडूंना एक दोन बॉल सुद्धा पुरेसे ठरतात सेट व्हायला इथे राकेश तर पॅव्हिलियन मधूनच सेट होऊन आलेला आहे याबरोबर बाहेर गेलेला हा चेंडू इथे मात्र वाईड साठी थोडीशी मागणी असेल त्याची परंतु आपल्याला माहित आहे की नियम बदललेले आहेत क्रिकेटचे बॅट्समॅन रिच टू दी बॉल पंच लाईनच्या बाहेर चेंडू आहे म्हणून वाईड द्यायचं असं नाही आता 
आता तुम फलंदाज कुठे त्याचा गार्ड असतो खरंतर तो मधल्या स्टंपवरती किंवा लेग स्टंपवरती गार्ड असतो तो गार्ड सोडून पुढे किती येतोय तेवढा रेट साहजिकच त्याचा वाढणार आहे फटका तो कसा खेळतोय याच्यावरती फलंदाज पंचांना समजतं की याचा रीच काय आहे आणि त्याच्यावरती पंच ठरू शकतात याबरोबर ओ हो हो हा फॉली मिड विकेटला सुंदर दिमागदार लाजवाब षटकार स्वरगंगा मंडप डेकोरेटर्स के प्रोपराइटर जिग्नेश भाई मैनेजमेंट टीम स्वरगंगा मंडप डेकोरेटर्स के प्रोपराइटर जिग्नेश भाई मैनेजमेंट टीम अपन कृपया व्यासपीठा संपर्क साधा है विनंती स्वरगंगा मंडप डेकोरेटर्स जिग्नेश भाई मैनेजमेंट टीम अपन मैने व्यासपीठा संपर्क साधा है ओवर टू कमेंट बॉक्स नरेश जी ढोमे कुणाल जी दाते तीन षटक खेल इतने संपत चौवेच धावा राकेश भोईर मैदान मध्य आला परिस्थिति बदल पाल तो आला नर जिंक अपन फलंदाजी बढ़त हो तो जबरदस्त फलंदाजी कर प्रेक्षक मंत्र मुग्ध कर टाकल फटक चांदण तो शिंपित गला नहाँ गेलो मात्र दोन षटक फलंदाजी पहतो अपन दोन चौकार तीन षटकार सहा चेंडूं डावा मध्य खेल अपन पंकज गोंधली वाद बगित हो राकेश भोईर च चक्रीवाद आता मैदान मध्य है मग अभी आम्मी दह चेंडू मे पन्ना धावान रेकॉर्ड से चक्र चर्चा करी हो तो आठवड्या आईपीएल च ऑप्शन आईपीएल च ऑप्शन मध्य पंजाब का हरियाणा एक खेलाड़ू रमेश कुमार टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना खेलाड़ू कोलकता नाइट राइडर्स न वीस लाख रुपये बेस्ट प्राइज विकत घ त्याचे व्हिडिओ तुम्ही बघा दहा बॉलमध्ये पन्नास धाव असे की इनिंग त्याने टेनिस बॉलमध्ये खेळलेले आहे आणि त्याबरोबरच तो प्रकाश झोतात आला थोडंसं लेदर बॉलचं प्रशिक्षण वगैरे त्याला मिळालं परत चांगला गोलंदाज आणि एक फलंदाज म्हटल्यानंतर आय पी एलसाठी देखील त्याची निवड झाली टेनिस क्रिकेटच्या खेळाडूंना देखील मोठी उपलब्धी मिळते अर्थात टेनिस क्रिकेट तुम्ही खेळताना तुम्ही लेदर बॉलमध्ये देखील तितकंच तुमचं स्किल दाखवलं पाहिजे तर तुम्हाला पुढे जाऊन चांगल्या संधी मिळणार आहेत कारण त्या संधी तुमच्या वाट बघत आहेत भविष्यामध्ये आपण पाहतो टेनिस क्रिकेटच्या फटक्यांना खूप चांगलं महत्व येणार आहे अलीकडे आम्ही टी ट्वेंटी मॅच बघतो वन डे मॅचेस बघतो इथे सगळे फटके हे टेनिस क्रिकेटचे शॉट आहेत जे खेळाडू आमचे टेनिस क्रिकेटर खेळाडू अगदी लिलया खेळतात सहज खेळतात नवीन नवीन फटके खेळाडू इथे तयार करतात इथे थोडस ॲक्सिडेंट होईल तीन खेळाडूंच्या मध्ये राकेशला दोन धावा मिळणार आहेत आणि धावफलकावरती सत्तेचाळीस धावा चौकार आणि षटकार खेळणारा राकेश दोन धावा सुद्धा घेऊ शकतोय आहे की नाही खर तर चौकार आणि षटकारांवरती सुखात जगण्याची परिस्थिती आहे त्याची पण तरी देखील कष्टाची भाजी भाकरी सुद्धा त्याला हवी आहे म्हणून त्याने दोन धावा घेतल्यात एक एक दोन धावा कारण प्रत्येक बॉल तुम्ही सिक्स फोर मारू शकत नाही आता मला तो दिवस बघायचा आहे क्रिकेटमध्ये की सहा षटकांच्या मॅच मध्ये छत्तीस षटकार ठोकलेले मला बघायचे आणि माझं स्वप्न मला वाटत नाही की मला जास्त काळ वाट बघावी लागेल हो होणार आहे पूर्ण मला खात्री आहे तेवढं आक्रमकता क्रिकेटमध्ये आलेली आहे पण प्रत्येक बॉल आत्ताच्या घडीला तर मला तो वाटतंय प्रत्येक बॉल षटकार चौकारांसाठी नसतो त्यामुळे चेंडूची मेरिट ही महत्वाची आहे आणि तुम्ही त्या मेरिटवर खेळलं पाहिजे पुन्हा एकदा एक धाव मिळेल इथे राकेश भोईरला धाव फलक पुढे पोहोचेल अठ्ठेचाळीस धावा षटक क्रमांक चौथ मैदानामध्ये सुरू आहे जयकांत भोईर परत एकदा गोलंदाजी मार्क वरती या अगोदरचं षटक त्याचं पहिले चार चेंडू नि निश्चित सुंदर होते बारा धावा त्याने खर्च केले गडीबाद केला होता जयकांत भोईरला परत एकदा आक्रमणावरती आणलंय आणि या षटकामध्ये देखील त्यानं जो खेळाडू फक्त चौकार षटकारांची भाषा बोलत होता त्याची भाषा बदललेली आहे तो सिंगल डबलवरती आला ही त्याची कमाई आहे याबरोबरच मिस टाईम शॉट असेल पायचं क्षेत्र रक्षक मात्र खाली ओ हो हो निश्चित नाही चेंडू सीमारेशे बाहेर ठरला षटकार 
थैंक यू थैंक यू डीजी अपन चर्चा कर दो तो थोड़ा सा एलिवेशन जास्त मिला लो तो चेंडू लेंथ कितनी कवर करते हैं बगैर चोट पहुंच सकता इस प्रदेश के मुख्य आयोजक एवं जुड़ी ची ही चिमुकली ही राजकुमारी चीनू अम्मची प्रणिशा प्रणिशा निलेश पाटिल हिलापन टेलीविजन स्क्रीन वर निलेश पाटिल over to commentary box. निश्चित लाहन मुलान ना देखिल आवड आस्ते आज प्रेडिशा मंचा और त्यापन बक्तो है तो बगा मैदान में जाओ जिथे एक्स्ट्रा कवर ला पुनः एक दा एक चंगला फटका आने तिथे क्षेत्र रक्षण खराब दोन धावा मिलता है या को दर्चा चेंडवर ते एक सिंगल पुनः एक दा राकेश भोयर करुँ दोन धावा दाउफल कवर � सत्ता वन धावा चार शटकांसा खेल संपला सत्ता वन धावा दोन गड़े चा मोबदले मधे गांव देवी उसारली संग जयकांत भोवीर चे दोन शटक संपले ले पंचवीस धावा कर्ज करता ने एक गड़ी बात के लिए लाए राकेश भोवीर नौ चेंडो मधे एकतीस धाव संख्या वर्ती खेल तो इतर अर्जुन अरुण भगत लापन बकताए सहा चेंडो मधे दाह निसर्गाचा रौद्र अवतार आम्ही अनुभवलेला आहे विशेषतः लॉकडाऊन सुरू झालं निसर्ग वादळाचं थैमान आपण सगळ्यांनी अनुभवलेला आहे गे या वर्षी तोक्ते वादळाचं थैमान आपण अनुभवलेला आहे अरबी समुद्रात देखील प्रचंड मोठी वादळ रौद्र अवतार धारण करणारी वादळ आम्ही अनुभवलेली आहेत आणि इथे सुद्धा फलंदाज तोच रौद्र अवतार धारण करून मैदानामध्ये खेळत आहेत फलंद गोलंदाजांवर ते अक्षरशः ते तुटून पडलेले आहेत प्रत्येक चेंडू ते सीमा रेषे बाहर फेकून देना साड़ी सज जाए आणि पाहिच है तेंचा कौशल लेला तेंचा प्रती बेला आणि गोलंदा जांचा देखिल प्रती बेला पाहिच है ते कसे रोगता है गोलंदा फलंदा जाना विकेट अतिशे सुन्दर है मैदान अतिशे सुन्दर है करतर तुम्हें बगितल न विकेट जी मधे उन्चा � आणि या मैदानावरती फक्त गवत जर निर्माण करण्यात आलं तर इथे एक सुंदर मैदान तयार होणार आहे अतिशय नेत्रदीपक आयोजन या स्पर्धेचं आपण बघू शकतो नवीन षटकाची सुरुवात उज्वेशच्या बाहेर परेशला परेश मडवीला आपण बघतोय इथे सुंदर चेंडू आणि अतिशय अप्रतिम आहे खरं तर बावीसाव्या क्रमांकाचा जो नियम आहे वाईडसाठी बनवलेला गेलेला तर तिथे कुठे ही पंचना फूट पट्टी मीटर पट्टी मिलीमीटर पट्टी वगैरह का इलावा ही चीना ही है तरना फक्त इंटेंस बगाई जाए तो चेंडू कुठे है फलंदाज जा कक्षित आए का यस तरते वाइड देना नहीं नसेल पंचना से वाटल कि तो वाइड फलंदाज जा कक्षित नहीं है तर मात्र ते नाकारु शक्ता ते अधिकार सगड़ पंचना ह Thank you, DJ. Exist धावा धाव फलका वर्ती शटक रामांक पाँचव मैदान में दूसरों झाले लाए। जिस चर्चा अपन कर दो तो पंचन्च निर्णय आ चुकी। विशेषतः wide संदर्भ बात ले जो निर्णय आए पंच पूर्वी गार्ड वर्ती खड़ाई ची। अर्थात गार्ड घेना संदर्भ बात कुठे या सा mention के लिए लाना ही है। तो फल फलन दादा चा महिति साथी हाँ गार्ड है कि तेरा लक्ष्य ताल पाई जाए कि आपन कुठे हो भाई आपला पाई कुठे जाना रहे ये स्टैंड वर्ती चेंडू आलन अंतर तो न कि कौन त्याह दिशे ला सेल कुठे आ सेल आणि एलबीडब्ल्यू पासुन वक्स आपला ला दूर रहता है या फलन दादा साथी या गोष्टी समझना साथी तेरे साथी गार्ड है पंचना तेज़ आस्था अनुमान होता है कि चेंडू आपले परंतु ये निश्चित ही योग्य होता है परंतु तो वारा कसा आते थे बगा अने त्यामुले वारा ऐसा विरोध जाला चेंडू ला चेंडू मात्रा तेउडे लेंथ कवर करो शक्लेला नहीं यानी फल शेत्रक्षक ऐसा अंदाज़ थी ते चुकला जेल मात्रा सूटला 
वारा हा अत्यंत महत्वाचा असतो टेनिस क्रिकेटमध्ये लेदर बॉल जड असतो त्यामुळे वाऱ्याचा परिणाम होतो तिथे पण तितकं असं जाणवत नाही याबरोबर ओ स्क्वेअर लेगला इथे गॅप मोठा लोकनेते दिबा पाटील स्टँड मध्ये चेंडू चार धावांसाठीच परेश मडवीच्या गोलंदाजी वरती पुन्हा एकदा एक चौकार आला या षटकामध्ये दुसरा धाव फलक आता आपण बघू शकतो तिथे सहासष्ट धावा दोन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये राकेश भोईर पस्तीस धावा दहा चेंडू मध्ये अरुण भगत पंधरा धावा नऊ चेंडू मध्ये जी चर्चा आपण करत होतो वाईड चेंडूच्या संदर्भामध्ये ज्यावेळेस फलंदाज गार्ड सोडून पुढे यायला लागले नवनवीन फटके जे पुस्तकातले फटके होते ते फटके सोडून नवीन फटके खेळाडूंनी तयार केले त्यावेळेस आय सी सी ला सुद्धा नियमांमध्ये बदल करावे लागले या ठिकाणी स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय सुकेशजी डाके सन्मान्य निलेशदादा पाटील यांचं प्रस्थान होत आहे तर सहाशे एक वा चौकार किती चौकार चेंडू परत एकदा आकाशामध्ये एक क्षेत्रक्षक मात्र तिथे खाली स्वर्गीय लता दिदी मंगेशकर स्टँड मध्ये षटकार पंचावन्न धावांची भागीदारी जबरदस्त भागीदारी आपण मैदानामध्ये इथे बघतो ही जोडी जमलेली आहे या स्पर्धेचे आयोजक सुकेश डाके निलेश दादा पाटील यांची जोडी जशी जमलेली आहे तशीच या दोन फलंदाजांची जोडी जमलेली आहे बन्नाट जोडी ए वन जोडी धाव फलकावरती धावा असतील सेव्हन्टी टू उजव्या इष्टीच्या बाहेर आता मात्र ठरेल वाईड एक अतिरिक्त धाव धाव फलकाला परत एकदा पुढे नेते त्र्याहत्तर धावा दोन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये राकेश भोईर अकरा चेंडू मध्ये एक्केचाळीस धावा या स्पर्धेमध्ये मला वाटते सहा अर्धशतक नऊ दिवसांमध्ये सहा अर्धशतक झालेली आहेत मला वाटते नऊ विकेट हॅट्रिक्स झालेले आहेत येस याबरोबर लॉंग ऑफ ला क्षेत्रक्षक चेंडूच्या खाली पोहोचण्याचा प्रयत्न मात्र असफल चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेशे बाहेर चार आई गाव देवी उंबाडे संघाचा कर्णधार आणि अष्टविनायक स्पोर्ट्स ठाकूरपाडा संघाचा कर्णधार आपल्याला विनंती असेल आपण नाणेफेकीसाठी यावं विनंती असेल आई गाव देवी उंबाडे संघाचा कर्णधार आणि अष्टविनायक स्पोर्ट्स ठाकूरपाडा संघाचा कर्णधार दोन्ही संघाचे कर्णधार नविलंब आपण व्यासपीठावर यायचंय नाणेफेकीसाठी ओव्हर टू कमेंट बॉक्स नरेश जिडोमे थँक्यू संदीप सर सत्याहत्तर धावा दोन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पाच षटकांचा खेळ संपलेला सहाशे दोन चौकार आणि सहाशे त्रेचाळीस षटकार परिस्थिती मी यावर्षी जेवढ्या स्पर्धा कव्हर केलेल्या आहेत प्रत्येक स्पर्धेमध्ये चौकारांपेक्षा षटकारांची संख्या जास्त आहे म्हणजे मी जे माझं स्वप्न तुमच्या समोर मगाशी ठेवलं होतं तुम्ही बघा चौकारांपेक्षा षटकार पुढे आहेत प्रत्येक स्पर्धेमध्ये षटकारांची संख्या जास्त आहे आणि विशेष म्हणजे टेनिस क्रिकेटमध्ये नवीन तंत्र या खेळाडूंनी डेव्हलप केलेलं आहे जास्त वेळ वाया घालू नका विनंती असेल दोन्ही संघाचे कर्णधार लक्षात ठेवा बाब वेळेला अनन्य साधारण महत्व आहे कारण आपले काही दिवसच शिल्लक आहेत आणि आपल्याला वेळेत ही स्पर्धा योग्य वेळेत आणि योग्य टायमिंगमध्ये आपण पूर्ण करावीत पंचांना देखील खास सूचना असतील
धावफलकावरती सत्याहत्तर धावा पुन्हा एकदा एक फटका येतोय एकोणऐंशी ऐंशी धावा धावफलकावरती असतील षटक क्रमांक सहा व अखेरचं षटक डेथ ओव्हर मध्ये पाहायचंय गोलंदाज काय का कामगिरी करतात मंगेश गोलंदाजी मार्क वरती आहे आणि राकेश भोईर संघनायक तो मात्र शतका अर्ध शतकाच्या उंबरट्यावरती आहे ओ हो हो इथे ड्रॉप द कॅच झेल सुटतोय खर तर सोपा झेल होता इश्वरक्षकासाठी उजव्या बाजूला थोडस झुकायचं होतं चेंडू हातामध्ये आल्यानंतर तो खाली पडतोय मला वाटतं हे मोठं जीवदान असेल अखेरच्या षटकामध्ये हे जीवदान आहे धाव फलकावरती आपण बघू शकतो धावा एक ने वाढ होईल एक्क्याऐंशी धावा शेहेचाळीस धावा तेरा चेंडू मध्ये उजव्याच्या बाहेर चेंडू खर तर ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न होता परंतु खूप लेट केला हा फटका वरची कट घेतल्यानंतर तिथे यशरक्षकाच्या हातामध्ये झेल होऊ शकलेला नाही जीवदान याबरोबर मिडविकेटला स्वर्गीय मोरेश्वर पाटील स्टँडच्या समोर चेंडू अडवला गेला एक धाव अर्ध शतकासाठी काही धावांची गरज आहे मात्र चार आणि विशेष म्हणजे वेगवान अर्धशतक वन डे क्रिकेट मध्ये आपण पाहिलं होतं कित्येक काळ कित्येक काळ सनज जयसुऱ्याच्या नावावरती असलेला हा विक्रम मात्र डिव्हिलियर्सने मोडला पाहिजे या मैदानामध्ये तो विक्रम मोडला जाईल काय मात्र पुन्हा एकदा चेंडू न घेतली आतली कड तिथे चेंडू आला फाईन लेगला धाव घेतली तिथे आणि या ठिकाणी अशा पद्धतीनं तुम्हाला स्ट्राईक रोटेट करता येणार नाही या स्पर्धेमध्ये किंवा भिवंडी परिसरामध्ये आम्ही नेहमी बघतो की तुम्हाला अशा प्रकारचे स्ट्राईक रोटेट करता येत नाही खरं तर क्रिकेटच्या नियमांमधली ही पळवाट आहे स्पिरिटला बाजूला ठेवून अशा प्रकारची धाव घेतली जाते एखाद्या खेळाडूचा नाहक तिथे बळी दिला जातो आणि चांगला फलंदाज स्ट्राईकवरती आणण्याचा प्रयत्न केला जातो तर खरं तर हे चुकीचं आहे आणि त्यामुळं याला फाटा देण्यासाठी या प्रकारच्या धावा तुम्हाला या प्रकारचे स्ट्राईक चेंज करणं हे करता येणार नाही धावफलकावरती आपण बघू शकतो त्र्याऐंशी धावा यस 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 परफेक्ट शॉट मात्र शेतरक्षक तिथे खाली झेल झेल होऊ शकत नाही चेंडू सी मारेशा पार षटकार आपण नर्वस नाईन्टी बघितलेले आहेत जे खेळाडू नव्वदी मध्ये बाद होतात शंभरच्या आतमध्ये त्यांना नर्वस नाईन्टी म्हणतात परंतु इथे नर्वस फोर्टी झालेले आहेत सकाळ पहिल्या सामन्यामध्ये आम्ही पाहिलो होतो पंकज गोंधळीला तर या सामन्यामध्ये आम्ही बघतोय तो राकेश भोईरला मग अशी अठ्ठेचाळीस धावा आपण पाहिल्या नाबाद आता सत्तेचाळीस धावा नाबाद हे दोन्ही खेळाडू अर्धशतक मात्र पार करू शकले नाहीत आतापर्यंत सहा खेळाडू असे आहेत की ज्यांनी अर्धशतक ठोकलेले आहेत त्यांच्या पंक्तीमध्ये अजून वाढ होऊ शकलेली नाही तर पहा धावफलकावरती आहेत धावा एकोणनव्वद नव्वद धावांची गरज सहा षटकामध्ये नरेश ढोमी आपल्याला वरती यायचं स्टेजवर अजय आता सुरू होणारा सामना एका बाजूला आपण पाहतोय अष्टविनायक स्पोर्ट्स ठाकूरपाडा आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी संघ जर आपण पाहिला तर आई गावदेवी उंबाडे तर मी विनंती करतोय तुकारामजी पाटील यांना आपले शुभ असते पण टॉस करावा हॅलो या ठिकाणी आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे के नामदार केंद्रीय मंत्री चषक दोन हजार बावीस मध्ये आजच्या नवव्या दिवसातील चौथ्या क्रमांकाची लढत येथे इथं सुरू होते सिद्धिविनायक अंजूर विरुद्ध गावदेवी उसारली आई गावदेवी उंबाडे विरुद्ध अष्टविनायक ठाकूरपाडा या दोन संघामध्ये आपण ही मॅच बघणार आहोत दोन्ही संघाच्या संगणायक इथं उपस्थित आहेत आणि सन्मान्य तुकारामजी पाटील साहेब देखील उपस्थित आहेत त्यांच्या हस्ते होईल टॉस तर हा टॉस आहे 
इतना अपन बढ़ू शकता एक बाजुन नामदार कपिलजी पाटिल साहब हे मुद्रा है तो दुसर बाजूला हा स्पर्धे शिल्पकार एवन जोड़ी हे मुद्रा अपने बढ़ा मिले एवन जोड़ी साहेब असा कॉल अल आदरणीय तुकाराम पाटिल साहब हैं हस्ते टॉस होते है ना ना हवे साहेब इज कॉल आणि साहेब कॉल येतो आहे तर अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाने टॉस जिंकलेला आहे काय निर्णय घ्याल आम्ही क्षेत्रक्षण करणार खर तर या स्पर्धेमध्ये आपण बघतोय फलंदाजीसाठी अत्यंत पोषक मैदान आहे आणि धावांचा पाठला खूप सुंदर होतोय खर तर काय खास योजना आपण ठेवलेल्या आहेत की इथे चांगली बॅटिंग होते मग आज फलंदाजीच्या बाबतीत थोडासा विचार करताना टीम मध्ये काही चेंजेस आहेत का नाही आमची फलंदाजी खूप स्ट्रॉंग आहे त्याच्यामुळे आम्ही चेसिंग करण्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट ठेवतो आपल्या विरोधी जी टीम आहे आई गावदेवी उंबारडे या टीमच्या अगेन्स्ट आपल्या या अगोदर किती मॅच झाल्यात आणि त्याचा रिझल्ट काय आहे तो प्रेक्षकांना कळायला पाहिजे झालेला आहे आमचा सामना एक एकदा केवणी दिव्याला आम्ही जिंकलेलो पण आता जो संघ चांगला केलेल तो निश्चित विजय होईल आज खरं तर एका मोठ्या स्टेजवरती आपली टीम इथे परफॉर्मन्स देते आणि मोठ्या स्टेज म्हटलं की थोडासा प्रेशर असतो की ही टुर्नामेंट आहे कारण ही जिंकली पाहिजे आपण जिंकलो तर वर्षभर या स्पर्धेचं विजेतेपद अभिमानानं मिरवता येतं मग काही वेगळा प्रेशर आहे की खेळायचं या मॅचमध्ये नाही आम्ही प्रेशर नाही याच्या अगोदर आम्ही स्पर्धा जिंकलेली आहे तेव्हा ती जिल्हा परिषद जसे कपिल पाटील साहेबांच्या नावाने व्हायचा तेव्हा आम्ही एकदा रनर्स होतो आणि एकदा विजयी झालेलो आहे ती दोन्ही या स्टेडियमला स्टेडियमला स्पर्धा व्हायची आता आम्ही आता आज खारदा शेषेक होतो पण निश्चित निश्चितच आम्ही आज विजय करण्याचा प्रयत्न करू वा अभिनंदन टॉस जिंकल्यानंतर ठाकूरपाडा संघाने स्वीकारलेला आहे क्षेत्रक्षण तर आपण बघतोय इथे आई गावदेवी उंबाडे संघाचे संगणा एक आपल्यासमोर आहे समोर ठाकूरपाडा टीम निश्चित दमदार टीम आहे या मैदानावरती इथे खेळण्याचा खूप चांगला अनुभव त्यांच्याकडे आहे आणि तुम्ही टॉस हरलेला आहे फलंदाजी करावी लागेल परत आम्हाला इथे खेळायला संधी दिल्याबद्दल पूर्ण कमिटीचा मी धन्यवाद मानतो इथं बघतोय आपण सगळं आयोजन एकदम नेत्रदीपक आयोजन आहे या आयोजनातली खास बाब कोणती असं तुम्हाला वाटत ए वन जोडी ए वन जोडी खर तर ही खास बाब आहे कारण या जोडीच्या माध्यमातून खेळाडूंना मोठा स्टेज इथे मिळतो आहे चला मॅच मध्ये आपण बघणार आहोत आई गावदेवी उंबाडे विरुद्ध अष्टविनायक ठाकूरपाडा या दोन संघामध्ये होईल घमासान ठाकूरपाडा संघाने जिंकला टॉस आणि स्वीकारलं क्षेत्ररक्षण टॉस बॉक्स मध्ये इतकंच जाऊयात कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जिथे अजय गरज सर आपल्याशी जोडले जात आहेत थँक्यू धन्यवाद नरेची टोमे धावाला सुरुवात झाली आहे सिद्धिविनायक अंजूर संघ मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करत आहे नव्वद धावा त्यांना बनवायच्या आहेत विजयाकरिता आणि काय जबरदस्त फटका दुसऱ्याच बॉलवर प्रभू डाकीच्या बॅटमधून उत्तुंग षटकार त्याने ठोकलाय पहिल्या चेंडूवर एक धाव नुपूर डाकीनं घेतली होती नुपूर डाकी आणि प्रभू डाकी हे सलामीचे फलंदाज नागेश खंडागळे गोलंदाजी करतोय अकोट टप्प्याचा बॉलला बॅकफुटला जाऊन खरं तर बॉल असं वाटतंय की डिप स्क्वेअर लेग कडे खेळायचं होतं मात्र बॉल गेला एक आव कॉर्नरकडे एक धाव मिळते आणि चेंडूची फेक होईपर्यंत मात्र दुसरी धाव देखील पूर्ण करण्यात आली आहे प्रतिषटक पंधराच्या सरासरीनं धावा विजयाकरिता जोडायच्या आहेत दिवसा जे सामने झालेले आहेत बऱ्याचशा सामन्यांमध्ये आपण एटी प्लस धावसंख्या चेस होताना पाहिली आहे नव्वद धावा किंवा नव्वदपेक्षा अधिक धावा खरं तर आत्तापर्यंत ह्या स्पर्धेमध्ये यावर्षी चेस झालेल्या नाहीत बॉल हवेत आहे टॉप एज लागली आहे आणि एक चांगला झेल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर उभा होता आधी कदाचित चेंडूत दिसला नसावा सूर्याची किरणे डोळ्यावर आली होती मात्र स्वतःला सावरलं आणि त्यानंतर एक चांगला झेल फिल्डरने समाप्त केला आहे राकेश त्या ठिकाणी स्वतः संघनायक होते आणि आज संघनायक काय चांगली कामगिरी करत आहेत राकेश भोईरनं सत्तेचाळीस धावांची अप्रतिम नाबाद खेळी साकारली चांगली साथ मिळाली अरुण भगतची ज्याने पंचवीस धावांची नाबाद खेळी साकारली आणि त्यामुळेच गावदेवी स्पोर्ट्स उसारली संघानं धावांचा डोंगर रचलाय एकोणनव्वद धावा त्यांनी बनवल्या आहेत तीन गड्यांच्या मोबदल्यात आणि प्रत्युत्तरात एक षटकार जरूर पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळाला आहे परंतु पहिला गडी फार लवकर गमावला आहे सिद्धिविनायक अंजूर संघानं नऊ धावा धावफलकावर एक गडी बाद पाहू शकाल तुम्ही परत एकदा रिप्ले कशाप्रकारे तो झेल समाप्त करण्यात आला नवीन बॅटर चिराग मनेरा एन एट नंबर थ्री घणाघाती फलंदाजी ही करावी लागणार आहे मोठं टार्गेट आहे 
हा बॉलला सोडून दिलाय फलंदाजानं पंच प्रल्हाद पाटील यांचा वाईटचा इशारा येतोय उजवेष्टीच्या अतिरिक्त बाहेरचा बॉल होता उसारली संघ खूप चांगली कामगिरी या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न करतोय फलंदाजांनी खऱ्या अर्थानं चोखपणे आपली कामगिरी बजावली आहे आता गोलंदाजांवर जबाबदारी आहे आणि गोलंदाजांकडे चांगली संधी असेल आपल्या संघाला विजयाकडे घेऊन जाण्याची मॅचची आतली कडा लागली आहे अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता गोलंदाजाने स्वतः चेंडू फील्ड केलाय एक मोठा फटका खरं तर बॅटिंग करणाऱ्या टीमला हवा आहे जर रिक्वायर्ड डेट पर्यंत जायचं असेल तर दहा धावा आत्तापर्यंत धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि या षटकातील शेवटचा बॉल बाकी आहे चौकार जरी आला तरी रिक्वायर्ड डेट जो आहे पंधराचा आहे त्याच्या जवळपास संघ पोचेल तर तो प्रयत्न कदाचित फलंदाजाचा असेल या बॉलवर मात्र दुरून खेळण्याचा प्रयत्न बॉल थोडा खाली राहिला होता स्वतः गोलंदाज बॉलवर गेला आणि काय जबरदस्त प्रयत्न होता आणि सक्सेसफुल गोलंदाज ठरला या ठिकाणी फलंदाज धावबाद अप्रतिम क्षेत्रक्षण स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये पुढे धावत जात असताना चेंडू कलेक्ट केला आणि त्यानंतर स्वतः घेऊन गेला एष्ट्यांवर त्या ठिकाणी आणि एष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या खर तर तेथे सिंगल उपलब्ध नव्हती चेंडू खेळपट्टीच्या बाजूलाच होता आणि नॉन स्ट्रायकर सेंडला जो फलंदाज आहे आपण पाहतोय त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा धावेचा प्रयत्न केला नव्हता त्याला चांगल्या प्रकारे ठाऊक होतं परंतु घाई केली बॅट्समन नुपूर डाकीनं आणि नुपूरने देखील निराश केलंय फक्त एका धावेचं योगदान दिल्यानंतर तो तंबूत परततोय पहिलं षटक समाप्त झालंय सिद्धिविनायक अंजूर संघाची धाव संख्या दोन बाद दहा सिद्धिविनायक अंजूर संघ या स्पर्धेचा आयोजक संघ देखील आहे यजमान विरुद्ध पाहुणे असा संघ हा सामना आपल्याला पाहायला मिळत आहे आजच्या दिवसातील हा तिसरा सामना आहे तुम्ही पाहत आहात केंद्रीय राज्यमंत्री चषक वीस बावीस केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री माननीय नामदार कपिलजी पाटील साहेब यांच्या सन्मानार्थ त्यांच्या गौरवार्थ या स्पर्धेचं अतिशय सुरेख देखणं आणि विलोभनीय आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे ए वन जोडीकडून निलेशदादा पाटील आणि सुकेशदादा डाकी त्यांना चांगली साथ सिद्धिविनायक अंजूर संघानं दिली आहे पण आता आयोजन करणं आणि क्रिकेट खेळणं दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत खरं तर कॅप्टनने उल्लेख केला की नऊ दिवस झोप देखील पुरेशी मिळालेली नाही तर सराव करायला कुठून वेळ मिळणार त्यामुळेच कदाचित आपण पाहतोय की त्यांची गोलंदाज चांगली कामगिरी तेवढी करू शकली नाहीत नवीन बॅट्समन सचिन बॉल आवेत आहे वरची कडा लागली आहे सॉफ्ट डिसमिसल शॉर्ट फाईन लेगला कुठली चूक होत नाहीये आणखी एका विकेटचं पतन पॉवर प्ले चा खेल चालू है टार्गेट फार मोटा है आक्रमक खेलने का प्रयत्न फलंदाज करता है परंतु योग्य फटकी अपने पाया मिलत नहीं तो मिस टाइम फटका होता वर की कड़ा लगली होती बैट की एक साधा सरल झेल शॉर्ट फाइन लेगला फिल्डर ने समाप्त के लिए चिराग बाद तंबूत परत टॉप ऑर्डर पूर्णपने ढासलता दिस्त अक्षरशः भंबेरी उडताना दिसते डावाच्या सुरुवातीलाच सिद्धिविनायक अंजूर संघाची स्वतःच्या घरच्या मैदानावर आणि स्वतःच्या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना नवीन बॅटर अजय मनेरा सचिनसाठी हा बॉल स्विंग केला ऑन साईडला खुलं क्षेत्र आहे स्क्वेअर लेगला डीपमध्ये कुठलाही फिल्डर नाही बॉल निघून जातोय सीमारी शपार हा येतोय चौकार इम्पॉर्टंट बाउंड्री फॉर सिद्धिविनायक अंजूर कॅप डोक्यातून निघाली होती फटका खेळत असताना मात्र योग्य ठिकाणी हा फटका पाहायला मिळाला पॉवर प्ले अजूनही सुरू आहे आपण पाहतोय की तीन खेळाडू सर्कलच्या बाहेर आहेत एक डीप मिड विकेटला आता थोडासा तो स्क्वेअर फिल्डर झाला आहे स्क्वेअर लेगकडे गेलाय 
स्कोरिश मिड विकेट तुम्ही म्हणू शकता मात्र हा फटका फसलाय कव्हर पॉईंटला कुठली चूक होत नाहीये आणखी एक सोपा झेल पाहायला मिळतोय आणि चौथा धक्का लागतोय सिद्धिविनायक अंजूर संघाला आजचा दिवस जर आपण पाहायला गेलो तर नववा दिवस आहे या स्पर्धेचा पण पहिल्या आठ दिवसांमध्ये जेवढे रोमार्शक सामने आपण पाहिलेत तेवढं रोमार्शक क्रिकेट खऱ्या अर्थानं आज आत्तापर्यंत तरी पाहायला मिळालेलं नाही पहिले दोन सामने देखील फार लवकर आणि फारच एकतर्फी आपल्याला पाहायला मिळाले लवकर समाप्त झाले हा सामना देखील एकतर्फी होत चालला चार फलंदाज चौदा या धावसंख्येवर तंबूत परतलेत धरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता सचिननं नवीन बॅटर परेश मडवी इन एट नंबर सिक्स थ्री फाव उद्वस्त केला जातो एक खोलवर टप्प्याचा बॉल स्वीप लगावण्याचा प्रयत्न फसलाय आणि जितेंद्रला मिळतंय आणखी एक यश कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री आधी नागेश खंडागळे आणि आत्ता आपण पाहतोय जितेंद्र मुंडे डावाला या दोन्ही गोलंदाजांनी अक्षरशः खिंडार पाडलंय पाच फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला पाहायला मिळत आहेत खूप खराब स्ट्रोक सिलेक्शन वेगवान बॉल होता स्टम्प्स टू स्टम्प्स राऊंड द विकेटचा मारा होता फुल अँड स्ट्रेट स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता आणि तो देखील तो स्वीपचा फटका आपण पाहिलं तर ऑपस्टिकच्या बाहेर जाऊन फाईन लेगच्या दिशेनं खेळण्याचा प्रयत्न होता फाईन स्वीप लगावण्याचा प्रयत्न फसला वेगात पीठ झाला फलंदाज आणि पाचवा धक्का या ठिकाणी अंजूर संघाला संपूर्ण षटका अंजूर संघ खेळेल की नाही यात मात्र आता शंका आहे नवीन बॅटर मैदानामध्ये आला आहे जयेश पाटील हॅट्रिकवर आहे गोलंदाज तीन गडी आधीच बाद केलेत ओ सुरेख फटका यावेळेस सापरकटचा वापर केला शॉर्ट थर्डमॅनच्या डोक्यावरून बॉल काढलाय डीप थर्डमॅन सी मारिशा पलीकडे चार रन जयेशच्या बॅटमधून हा नेत्रदीपक फटका अँगल डिलिव्हरी होती आणि अखोटप्प्याचा बॉल होता थोडी विट होती त्याचा फायदा उचललाय डीपमध्ये कुठलाही फिल्डर नव्हता वेगानं वारे देखील त्या दिशेनं आता वाताना दिसत आहेत तर त्यांचा देखील फायदा त्याने उठवला असं म्हणायला हरकत नाही चार धावांनी धावसंख्या अठरावर जाऊन पोचली आहे टार्गेट तर फारच दूर दिसत आहेत लक्ष दिल्ली और देहरा दोन कि दूर नजर आता हुआ एस्टेन रोखा ठेवने का प्रयत्न हल्के हाथ में चेंडू तटवला है मेडविकेट आ स्क्वेर लेग ऐसी दरमियान डीप मे एक धाव मिलते धाव संख्या आता एक अजु एक्यात्तर धावान की आवश्यकता है दोन षटक खेल समाप्त होते है सक्सेसफुल षटक पाया मिलता है आधी नगेश आता जितेंद्र कड़ून नगेश न दोन गड़ी बात के लिए होते दहा धावा त्याने खर्च केल्या आणि जितेंद्रचा जर आपण विचार केला तर त्याने फक्त नऊ धावा खर्च केल्या तब्बल तीन फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवला क्षेत्ररक्षण देखील उत्तम पाहायला मिळालंय आत्तापर्यंतच्या खेळामध्ये गावदेवी स्पोर्ट्स उसारली टीमकडून बॅटिंग देखील त्यांची दमदार राहिली सलामीवीरांकडून खरं तर ज्या अपेक्षा होत्या त्या त्यांना पार पाडता आल्या नाहीत हरीश मुंडे आणि दिनेश श्रेष्ठ आले होते सलामीला लवकर बाद झाले थोडे नऊ धावा हरीशने बाद बनवल्या दिनेशनं सात धावा मात्र त्यानंतर मिडल ऑर्डरमध्ये अरुण भगत आणि राकेश भोईर या दोन फलंदाजांमध्ये एक मोठी भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळाली चोवीस चेंडू शिल्लक आहेत एकाहत्तर धावांची गरज बॅक ऑफ लाईन तर चांगला बाउन्स प्राप्त केला गेला आहे गोलंदाजाकडून नागेश खंडागळे यानं स्वतःचं दुसरं षटक सुरू केलंय वन फॉर दी ओव्हरचा इशारा पंचांनी तिकडे केलाय गोलंदाजाला खांद्याचा चांगला वापर विविधता चेंडूच्या लेंथ मध्ये खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळालेली आहे पुढचा बॉल राईट आम ओर द विकेट यावेळेस लॉफ्टेड फटका बॉल हवेत आहे भरपूर उंच गेला आहे आणि भरपूर लांब देखील वाईडिश डिपमेंट विकेट सीमारेषा पलीकडे षटकार
बघा कशी आधुनिक क्रिकेटची टेक्निक आपल्याला पाहायला मिळते फ्रंट लेग चेंडूच्या लाईनमध्ये नव्हता तो लेग स्टिककडे होता जेणेकरून हात उघडण्याची संधी मिळेल वेगानं बॅट देखील फिरवली गेली कट करायचा होता यावेळेचा बॉल हा बॉल स्वेर आहे भरपूर उजव्याष्टीच्या बाहेर वाईटचा इशारा पंच प्रल्हाद यांच्याकडून आला आहे नावसंख्या थोडी पुढे सरसा होते सव्वीस धावा पाच गडी बाद सुरुवात जी पाहिजे होती सिद्धिविनायक अंजूर संघाला ती मिळालेली नाही आणि अक्षरशः पडझड झाली आहे पाऊल पेच्या खेळामध्ये जयेश पाटील जरूर काही चांगले स्ट्रोक्स खेळताना दिसतोय एक चौकारिक षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय आणि पुन्हा एकदा मोठा फटका स्ट्रीट डाऊन द ग्राउंड मात्र लॉंगॉनचा खेळाडू चेंडू खाली आणि टिपला गेलाय एक दर्जेदार झेल फलंदाज बाद या आधीच्या बॉलवर षटकार चढवला होता ठोकला होता फलंदाज जयेशनं आणि पुन्हा तोच त्याचा माणूस होता पवित्रा देखील त्याच पद्धतीचा घेतला होता त्याला मेडविकेट कडे खेळ खेळायचं होतं परंतु बॉल थोडा दूर होता त्याच्यापासून गोलंदाजाने चाणक्य पद्धतीनं चेंडू टाकला जाणून बजून फलंदाजापासून जास्त दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळेच फटका समोर खेळण्यासाठी प्रवृत्त झाला फलंदाज लॉंग लॉंग क्लिअर करू शकला नाही आडव्या बॅटनं समोर प्रहार केला होता मयूर डाकी आता सोनू या स्पर्धेसाठी त्याची देखील अपार मेहनत आहे सिद्धिविनायक कांजूर संघाची चांगली मेहनत आपण पाहतोय एवण जोडीला त्यांची चांगली साथ मिळते पण मैदानामध्ये कामगिरी निश्चितच खालावलेली दिसते हा बॉल स्वेर असेल फलंदाजापासून जास्त दूर ठेवण्याच्या नादात दोन वाईट चेंडू टाकलेत पण गोलंदाज नागेशला माहिती आहे की त्यांच्याकडे भरपूर धावा आहेत आणि अशा प्रकारे एखाद दुसरा स्वेर चेंडू टाकला तर जास्त काही प्रेशर त्यांच्या संघावर येणार नाही आणि आधीच अंजूर संघ बॅकफूटला ढकलला गेला आहे सहा गडी तब्बल बाद झालेले आहेत अठ्ठावीस धावा फक्त धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत एक शॉर्ट थर्ड मॅन एक शॉर्ट फाईन लेग बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आहे बॅकवर्ड पॉईंट आहे पाच खेळाडू सीमारेशेवर बॅक ऑफ लेन तुम्ही स्टाईम स्ट्रोक आहे परंतु चेंडू खाली कुठलाही फिल्डर नाही आहे एक्स्ट्रा कवर झोनमध्ये दुरून फिल्डर चेंडूवर येतोय तोपर्यंत मात्र सिंगल घेण्याची संधी उपलब्ध होते प्रत्येक बॉलवर खरं तर फलंदाजांनी आघात करण्याचा प्रयत्न केला आहे आक्रमकता त्यांनी दाखवली आहे परंतु ते करत असताना निश्चितच फार मोठी रिस्क त्यांनी उचलली आणि त्याचं नुकसान सोसावं लागतंय मयूर मोठमोठे फटके खेळू शकतो खूप चांगली हाईट आहे उंच पुरा खेळाडू आहे प्रयत्न केलाय खेचलाय बॉल ऑन साईड ला गॅप मधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय सुपर शॉट वन बाउन्स फोर थोडा साखू टप्प्याचा बॉल होता उजवेष्टीच्या बाहेर आणि चेंडू मध्ये अजिबात मुवमेंट पाहायला मिळाली नाही सरळ बॉल होता त्याला पुल केलं आणि अगदी गॅपमधून बॉल काढलाय मेडविकेट आणि लॉंगॉनच्या दरम्यान चार धावांसाठी चौकारानं षटकाची समाप्ती तीन षटकांच्या अखेरीस सिद्धिविनायक अंजूर संघाची धावसंख्या सहा बाद तेतीस नव्वद धावा हे विजयाचं उद्दिष्ट आहे आणि आता समीकरण अठरा चेंडू शिल्लक सत्तावन्न धावांची आवश्यकता आहे म्हणजेच प्रतिषटक एकोणावीस धावा त्यांना जमा कराव्या लागणार आहेत खरं तर क्रिकेट महान अनिश्चितेनं भरलेला खेळ आहे आणि बऱ्याचदा लोअर मिडल ऑर्डरच्या फलंदाजांनी अशा प्रकारची समीकरणं देखील बनवलेली आहेत टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये विशेषत तर कधी काय घडेल याचा तर नेम नाही आहे पण सद्यस्थिती आपण पाहतोय की सामना थोडासा गावदेवी स्पोर्ट्स उसारली संघाच्या बाजूनं झुकलेला आहे नवीन षटकाला सुरुवात करतोय जितेंद्र मुंडे गोलंदाजीमध्ये अजूनही कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही राईट टाइम राऊंड द विकेट सो रेक बॉल आणि त्रिफळा उद्ध्वस्त काय जबरदस्त गोलंदाजी काय रिदम आहे काय गोलंदाजी ऍक्शन पाहायला मिळते जणू काही एखादा आंतरराष्ट्रीय गोलंदाज सध्या मैदानामध्ये आहे की काय असा भास होतोय पाटील यांचं आयोजन तुपान 
परफेक्ट यॉर्कर होता मिडल स्टिक वर ब्लॉक होल ऐसी वेध घेना हा यॉर्कर लेंथ बॉल उत्तर नौत फलंदाज परेश कड़े सत्वा धक्का लगला है सत्रह चेंडू घेन का लगन है तीन फलंदाज फी न्यूमैन इन एज मंगेश पाटिल ड्राइव करने का प्रयत्न होता मात्र चेंडू थोड़ा लवकर निगुन गेला टप्पा पड़ी नर बैट थोड़ी उशिरा आली होती खूब चांगला वेग है यह गोलंदाजाक अपन पहतो एंगल सतत्या चांगला वपर के राउंड द विकेट पहा कि टप्पा पड़ी नर बॉल बाहर निगत बॉलिंग क्रीज का फार चांगला वापर तेने किला है। जा वे एक चांगला स्ट्रोक फ्लिक के बॉल परंतु गैप मिलत नहीं है डीप मिड विकेट प्रोटेक्शन है फ्त एक धाव मिले स्कोर मोज अप टू थर्टी फोर फॉर द लॉस ऑफ सेवन विकेट्स सिद्धि विनायक कंजोर देर एब्सोल्युटली डाउन एंड आउट एट द मोमेंट एक तर्फी चल है हा सामना डाबे एस टी वर पुनः एक बॉल होता थोड़ा सा स्लोअर बॉल हल्क हाथों फ्लिक के लिए बैकवर्ड स्क्वेर लेक रिजन मे डीप मधुन फिल्डर बॉल वे सींगल आली है हा बॉल पर देखी फक्त जणू का औपचारिकता शिलक है अशा प्रकार आता खेल देखी चालू है मगे दोन चेंडू फलंदाजां फार जास्त मोटे फटके खेल प्रयत्न के लिए नहीं कुछ तरी सर्व सर्व षटके खेल प्रयत्न दसत चौदह चेंडू शिलक पंचावन धावान की आवश्यकता ओ खेला हो तो स्क्वेर लेग कड़े कदाचित बैट की एज घेन बॉल गेला है फ्लाय स्लिप मे मात्र कुछ ही नुकसान हा बॉल पर हो चेंडू अजिबा उमगला नौता फलंदाज मंगेशला स्लोवर बॉल होता फास्ट एंड फ्यूरियस गोलंदाजी देखी पाली है परफेक्ट यॉर्कर या षटका विशेषतः पहाय मिला ज्यादा त्रिफला उद्वस्त तेने के फलंदाज परेश चेंडू या वेगा देखी आता बदल चांगल प्रकार के या वेस क्विक डिलिवरी होती खोलव टप्प्या बॉल ड्राइव के लिए वी मधे एक धाव मिलते एक दुहरी धावानी का ही होना नहीं है सिद्धि विनायक अंजूर संघा फक्त धाव फलक हालता रहें सामना जिंकता नहीं है सामना जर जिंका तो चेंडू की चामड़ी ही फलंदाजा लोलवा भी लगना है चेंडू चो थोबाड़ फोड़ावच लगे कारण बारह बॉल्स मे चौपन्न धावा बनवाय चार षटक समाप्ति धाव संख्या सात बाद छत्तीस यानंतर एक मोठी मैच अपने पहाय मिले अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा विरुद्ध आई गावदेवी ओंबारडे और सामन की नाणेफेक अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा संघा कैप्टन ने जिंक है प्रथम तीन फिल्डिंग करना चाहिए निर्णय घर आज दिवस चौथा सामना आज के पहले दोन सामने थोड़े एक तर्फी राहले थे देखी पहला सामना जला होता वकी स्पोर्ट्स सॉरी महापोली स्पोर्ट्स महापोली और जॉली स्पोर्ट्स कामतगर या दोन संघा दरमियान महापोली संघान फ्त बेच धावा बनव सहा षटक चौथे षटका पैल बॉल पर धावा चेज के कामतगर संघान दुसरा सामना जय हनुमान सारंग गाँव आ भव्य इलेवन वगपील या दोन संघा दरमियान अपन पाला सामन मे टार्गेट साठ धावान चो सारंग गाँव संघान प्रथम बैटिंग के लिए होती साठ धावान से टार्गेट अवगे दोन पूर्णांक तीन षटक कम्प्लीट के वगबील संघान अट्ठेच धावान की नाबाद खेली साकार पंकज न स्क्वेर कट कराए होता बॉल थोड़ा सा खाली रहा राहुल श्रेष्ठ आला है गोलंदाजी करना सा आडनाव श्रेष्ठ है श्रेष्ठत्व खरतर सिद्ध करना ची संधि है कारण आता जवरपास टेलेंडर समोर है टाइम स्ट्रोक होता पिल्डर नहीं है बॉल खा ओवर द बोलर्स हेड बॉल निगुन ग निराशाजनक कामगिरी सिद्धि विनायक अंजूर संघ स्वतः घर मैदान पर खेलते हैं स्वतः स्पर्धे मध्यमे वाटत होता कि एक चांगला सामना अपने पहाय मिले रोम हर्षक लड़त पहाय मिले अवैध खेलने का निर्धार होता पैट ऐसी आतम बॉल लगत है बॉल ट्रैवल होते वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन फिर एकदा मिलते फलंदाज मयूरला चार चेंडू का सामना किया मयूर न एक चौकार ठोकला सात धावान योगदान दल सहा बॉल्स मधे मंगेश तीन धावा जोड़ लोल 
बॉल अवेत आहे बॉल इनफिल्डच्या वरून चाललाय अहो हो जेलची संधी होती मात्र ओव्हर रन केलं त्या ठिकाणी फिल्डरने पुढे निघून गेला चेंडूच्या आणि पाठीमागे धावत जात असताना जेल टिपनं तेवढं सोपं काम नसतं फिल्डर थोडे रिलॅक्स देखील झालेले आहेत त्यांना माहिती आहे की सामना पूर्णपणे त्यांच्या बाजूने झुकला आहे आणि त्यामुळेच बरेचदा असं होतं की शंभर टक्के एफर्ट मग फिल्डर्स देत नसतात यावेळेस एक चांगला फटका स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड नाईन इट्स कॉन ओव्हर द फेन्स फॉर अ सिक्स मयूर डाकी स्टील स्ट्रायविंग हार्ड फॉर हिस साइड दॅट्स अनादर मॅसिव्ह हिट सिक्स मोर पराभावाचं अंतर कमी केलं जात आहे मयूर कडून दोन क्लीन स्ट्राईक पाहिलेत आपण हा देखील ओव्हर पिच बॉल होता आणि पहा पोच दिली आहे फटका खेळल्यानंतर फोटोस फोटोसाठी पोस्ट दिली आहे मयूरनं एवढा आत्मविश्वास होता एकावन्न धावा धावफलकावर सहा चेंडू शिल्लक आहेत एकोणचाळीस धावांची गरज आहे सामना तर एकतर्फी झाला आहे परंतु प्रेक्षकांची मनं जिंकत असताना मयूर उर्फ सोनू डाकी आठव्या क्रमांकावर आलाय बॅटिंगसाठी मात्र स्वतःचा नैसर्गिक खेळ त्याने खेळायला सुरुवात केली आहे सामन्याचा निकाल काय आहे त्याची तमारनं बाळगता त्याने बॅटिंग केलेली आहे माझा मी प्रामाणिक प्रयत्न येथे करणारच माझ्या टीमसाठी आणि प्रेक्षकांचं विशेषतः मनोरंजन मी करणार हा निर्धार करून सध्या बॅटिंग करत आहे मयूर डाकी सहा चेंडू एकोणचाळीस दावा जास्त वेळ खर्च करू नका विनंती असेल ओसारली टीमला खरं तर आतापर्यंत पाच षटकं तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने टाकलेली आहेत आणि योग्य वेळेवर देखील टाकलेली आहेत ओर पिच बॉल लॉफ्टेड फटका लॉंग ऑन ला फिल्डर डोक्यावरून बॉल निघून गेलाय सीमारी शपार यावेळेस मिळतो षटकार फलंदाज मंगेश पाटील ला फ्रंटलाईन गोलंदाजांनी फार भेदक मारा केला जितेंद्र आणि नागेशनं मात्र राहुल आणि संजय भगत यांच्यावर हल्ला चढवला गेला आहे कार्पेट ऑन ड्राईव्ह डिपेंड विकेटला प्रोटेक्शन आहे फक्त एक धाव मिळते संजय भगत शेवटच्या षटकामध्ये गोलंदाजी करतोय पहिला बॉल ओव्हर पिच पडला आणि त्याच्यावर एक मोठा प्रहार षटकार प्राप्त केला फलंदाज मंगेशनं शेवटचे चार चेंडू शिल्लक आहेत ओहो हो कडक कडक हे बॉस षटकार 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 तिसरा हा सलगचा षटकार आलाय मयूर डाकीच्या बॅट मधून टार्गेट जरूर नव्वद धावांचा आहे आणि हे टार्गेट अशक्य नव्हतं हे मयूर दाखवून देत असताना खेळपट्टी देखील पहा किती फलंदाजांसाठी चांगली आहे फलंदाजांचं नंदनवन आहे खऱ्या अर्थानं हा बॉल त्याने थ्रू द लाईन उडवला आहे अशा प्रकारे फटके जर तुम्ही खेळू शकता तर निश्चितच त्याच्यावरून कळतं की ही फलंदाजाच्या बाजूने असलेली खेळपट्टी आहे आणि तेरावा फलंदाज या स्पर्धेतील ज्याने सलग तीन चेंडूंमध्ये तीन षटकार ठोकलेत बॉल थोडा खाली राहिला यावेळेस चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क आला नाही निर्धाव चेंडूची सांगता होती शेवटचे दोन चेंडू शिल्लक पराभवाचं अंतर भरपूर कमी केलं आहे बॅट्समन मयूर डाकीनं आठ बॉल्समध्ये पंचवीस धावा त्याने कुठून काढल्यात सलग तीन षटकारांचा समावेश त्यामध्ये आणि एक चौकार देखील ठोकला आणि तिन्ही षटकार आपण पाहायला गेलो तर समोर त्याने ठोकलेत शॉर्ट मेड विकेटला फिल्डर तैनात एक धाव अगर सहजरित घेऊ दी गई मी मे फलंदाजाला औपचारिकता फक्त पूर्ण कराई है ती औपचारिकता आता पूर्ण होता शेवट का बॉल पंचवीस धावान की आवश्यकता मोटा फटका 
हो प्रयत्न तर केला आहे उंची भरपूर जास्त आहे लांबी कमी दिसते डीप मिड विकेटला खेळाडू चेंडू खाली आणि शेवटचा बॉल जो होता त्याच्यावर मिळाली विकेट गोलंदाज संजय भगतला तर अशा पद्धतीनं हा सामना समाप्त होतोय सिद्धिविनायक अंजूर संघाला सामना जिंकता आला नाही सामना जिंकलाय गावदेवी उसारली संघानं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन गावदेवी स्पोर्ट्स उसारली जबरदस्त कामगिरी आधी फलंदाजांनी मजबूत धावसंख्या उभारली आणि त्यानंतर विशेषत सुरुवातीच्या चार षटकांमध्ये फ्रंटलाईन गोलंदाजांनी अतिशय भेदक आणि तिखट मारा केला सुरुवात चांगली झाली नाही